ఆ ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వడం అనేది ఒక విధంగా అదర్ అధర్మాన్ని ప్రోత్సహించడం ఆచారం ప్రచారం ఫస్ట్ ఆచరించాలి ఆమె యొక్క ధర్మం ఏంది స్త్రీ స్త్రీ యొక్క ధర్మాన్ని ఆమె ఆచరించిన తర్వాత ఇతరులకు ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వాలి ఫస్ట్ ఆమె ధర్మాన్ని ఆచరించకుండా ఉపన్యాసం అనేది ఉపయోగం లేదు యా ఒకవేళ ప్రభుపాద ఒక్కసారి అలో చేస్తారు ఒకవేళ కేపబుల్ మ్యాన్ లేకుండా ఎవరైతే అర్హత పొందినటువంటి యొక్క వ్యక్తి స్పీకర్గా లేకుండా అప్పుడు ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఫైటింగ్ చేస్తున్నారు మేము కూడా గురువులం కావాలా మేము కూడా ఉపన్యాసాన్ని ఇవ్వాలా సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇక్కడ వర్ణ సంకరం అనేది ఏర్పడుతుంది ఆ వాంఛనీయ సంతానం వస్తుంది వ్యభిచారం అనేది ప్రోత్సహించబడుతుంది తర్వాత అధర్మాన్ని ప్రోత్సహించబడుతుంది వర్ణాశ్రమం ప్రకారం ఇవ్వకూడదు యా డివోషనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వేరు ఓకే యా ఇక్కడ పెద్ద డిస్కషన్ జరుగుతూ ఉంది ఎవరు గురువులు కావాలా అనేసి యా ప్రభుపాల్ వాళ్ళు చెప్పారు ఎక్సెప్షనల్ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక ఉన్నవాళ్ళు జాహ్నవి దేవి దేవ్ దేవి మాతాజీ తర్వాత హేమలత ఠాకూర్ అని ఆమె కూడా గురువు పాత్రను వహించారు బట్ వాళ్ళు సామాన్యమైన వ్యక్తులు కాదు జాహ్నవి దేవి సాక్షాత్ నిత్యానంద ప్రభు వైఫ్ ఆమె లక్ష్మీదేవి అండ్ హేమలత ఠాకూర్ అని నామ సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు ఆమె ఆమె గురువు స్థానాన్ని తీసుకోవచ్చు దానికి ఆమె ప్రసాదం సేవ చేస్తున్నప్పుడు ప్రసాదం సర్వీస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆమె యొక్క వస్త్రాలు కొంచెం పడిపోతూ ఉంటే ఆమె ఒక రెండు చేతులతో సర్వీస్ చేస్తుంది అప్పుడు ఈ వస్త్రాలు పట్టుకోవడం ఇంకో రెండు చేతులు సృష్టించుకుందని నాలుగు చేతులు వచ్చినాయి ఆమెకు అంటే రెండు చేతులు ఇంకా మిగతా రెండు చేతులు శారీ పట్టుకునేసి రెండు చేతులు సర్వీస్ చేస్తాం అట్లా ఒకవేళ మీరు అంటే ఎవరైతే గురువు కావాలనుకుంటారో అట్లాంటి శక్తులు ఏమైనా ఉంటే వేయచ్చు వాళ్ళు సో అంటే అంత ఆర్డినరీ పర్సనాలిటీస్ కారు వాళ్ళు ఎవరైతే మన సాంప్రదాయంలో గురువులుగా ఉన్నారో సో దాన్ని మనం అనుకరించాలనేసి ప్రయత్నిస్తున్నాం బట్ మెయిన్ ఇక్కడ మనం వైదిక సంస్కృతిని పెంపొందించాలి చాలామంది ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా వచ్చి మనం ఉపన్యాసం ఇచ్చారంటే ఒక వెయ్యి మంది కూర్చున్నారు స్త్రీలు ఇక్కడ స్టేజ్ పైన కూర్చొని ఉపన్యాసం ఇస్తే ఏంది మీరేంటి ఆ స్త్రీలు మాట్లాడుతున్నా మీరు కూర్చొని వింటున్నారు అని అంటారు మామూలు గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలు ఏం ఫిలాసఫీ అవసరం లేదు వేదాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఉపనిషత్తులు చదవాల్సిన అవసరం లేదు పురాణాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఏది చదవాల్సిన అవసరం లేదు మామూలు గ్రామంలో చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి అడుగుతాడు అంటే అమ్మనే అడుగుతుంది ఈవెన్ స్త్రీలే అడుగుతారు ఏంది మీ మీ స్త్రీలు ఇట్లా స్టేజ్ పైన ఎక్కి ఉపన్యాసం ఇస్తున్నారు ఇట్లా వాళ్ళకు మొహమాటం ఎందుకంటే స్త్రీ యొక్క లక్షణం లజ్జ అంటే ఆ సిగ్గుతో ఉండడం సో ఇట్లా దీని గురించి చాలా చర్చించవచ్చు ఇక ఉదాహరణకు స్త్రీ యొక్క పాత్ర ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని వర్ణాశ్రమంలో అది మనం ఇక్కడ చూపించడం కోసం ఈ యొక్క వర్ణాశ్రమం కమ్యూనిటీస్ చేస్తున్నాం సో ఎవరైతే ఇక్కడ స్త్రీలు దీనికోసం సహకారం చేస్తున్నా వాళ్ళందరికీ చాలా గొప్ప కీర్తి ఉంటుంది వాళ్ళకు ఎందుకంటే ఈ యొక్క వర్ణాశ్రమాన్ని కొన్ని అంటే ఈ పదివేల సంవత్సరాల లోపలనే మనం చేయాలి సో దానికోసం ఎవరైతే ముందు పాత్రను తీసుకుంటున్నారో ప్రత్యేకంగా మహారాజు చెప్తూ ఉంటారు ఎవరైతే ఈ ఫామ్ కమ్యూనిటీలో ఉండి ఆ స్త్రీ యొక్క పాత్రను వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్నారో వాళ్ళందరంటే చాలా ప్రో ప్రోపాదు చాలా తృప్తి పడతారు పరంపర అంతా కూడా వాళ్ళతో తృప్తి పడుతూ ఉంటారు ఇది మనం ఈ నవీన సముదాయంలో నుంచి వచ్చాం కాబట్టి చాలా కష్టం ఇట్లా ఉండడం కానీ గ్రామ సముదాయంలో నార్మల్ అది గ్రామ సముదాయంలో నార్మల్ స్త్రీలు అట్లా ఉండడం వాళ్ళ యొక్క పాత్ర వాళ్ళు చేస్తారు పురుషుల యొక్క పాత్ర పురుషులు చేస్తారు అంతే సింపుల్ వాళ్ళకేం పెద్ద ఈ లెక్చర్లు ఏమి అవసరం లేదు అవసరం లేదు హరే కృష్ణ